сайн байцаана уу хөвгтүүд ээ өнөөдрийн хичээлээр бид нар зохицуулах хяналтын механизмын талаар үзэх бөгөөд энэ сэдвийн дор бид нар мэдрэл болон шингэний зохицуулгыг загварчлан тайлбарлах гэсэн зурлцгоон зөрөлтийн хүрээнд хичээлээ явуулах байна. За дэлгэцэндээ ойртоо хөвгтүүдээ сурах бичиг хичээлийн дэвтэр үзгээ билдэрээ. За хөвгтүүд та нар дараах даалгавыг ажиллаарэ. Гадаа торшны агаарын температур өөрчлөгдөх нь хүний биеийн температурд нөлөөлөх үү? Үрдүнг нь дараах хүснэгтэнд өглөм бичээрэй. За багш нь та нарт нэгэн жишээ болгож стрессд орхоод хүний цусны даралт өөрчлөгдөж байгаа эсхийг үрдүнг нь нөхөн битсэн байна. Эрүүл хүний артерийн даралт 80-120 мөнгө усны багантай тэнцүү байгаа нь стрессд орох үед хүний цусны даралт өөрчлөгдөхгүй байгааг харуулсан байна. За энэ жишээн дээр үндэслэн та бүхэн хүснэгтэй бүглэн бичээрэй. За тэгвэл бүгдээрээ эхний одоо ажилласан зүйлээ ярилцсан. За гадаа торчны агаарын температур өөрчлөгдөх нь хүний бид ийм температурт нөлөөлөх үү гэж байна. За тэгэхээр бидний биеийн температурын зохицуулгад арьс хэрхэн оролцох талаар бүгдээрээ нэгэн дүрсийг харъя. Бичлэгийг ажиглах явцдаа цусны судсууд болон мөн үсний бүтэц арьсны гадаргуу дээр гарч байгаа өөрчлөлтийг сайн ажиглаарэ. За бичлэгээ сайтар ажилласан бол бүгдээрээ одоо дараах даалгавыг гүйцэтгий. Арис биеийн температурыг зохицуулахад хэрэлцэн хэрхэн оролцож байгааг ажилласан үр дүнгээ дараах хүснэгтэн тэмдэглэцгээе. За тэгвэл бид нарын биеийн температурыг зохицуулахад бол арис маш чухал үүрэгтэй учраас бүгдээрээ эхлээд арисныхаа бүцийг нэг сэргээн санцгаая. За арсны бүтцийн хэсгүүдэд өгөгдсөн тооны ард та бүхэн бүтцийн хэсгүүдээ нэрлэн бичээрэй. Өмнөх ангиудад үдсэн мэдлэг дээрээ тулгуурлаад та бүгдийг арсны бүтцээ тайлбарлан битсэн байхаа гэж бодож байна. Иймээс одоо бүгдээрээ зөв хариу харцгаая. За ихсэр тэмдэглэсэн эпидермис энэ давхраа буюу өнгөн давхраа, эгэргээр тэмдэглэсэн дермис буюу жинхэнэ давхраа, за зэт нь гипотермис буюу өөхлөг эдийн давхраа харагдаж байна. За нэг дугаартай нь үс, хоёр дугаартай нь уург давхраа, гурав дугаартай нь ахшигч болчин, дөрөв дугаартай нь үсний ууд, таван цусны судас, зургаан тосны булчрахаа харагдаж байна. За өмнө үдсэн бичлэгтэр та бүхэн эдгээр бүтцийн хэсгүүдээс ямар ямар хэсгүүд оролцож ирсэнийг сайн ажилласан байх гэж бодож байна. За дулаан зохицуулгын төв бол гипоталамус юм. За гипоталамус нь биеийн температур 37 градусаас хитрэх буюу оршин температур буурах үед тархины гипоталамусын хяналтаар гомеостазын сөрөг механизм ажиллаж эхэлдэг. За үүнийг бүгдээрээ хүн хүйтнийг мэдрэх, халуунийг мэдрэх үед арсан дээр ямар өөрчлөлт гарч байгаагаар жишээлэн тайлбарлая. За хүйтнийг мэдрэх үед захын судснууд нарийснаар дулаан алдалт багсна. Мөн шар үсийг өргөвч булчингийн ашилтаар татагдан босч дулаан төс гарлагч давхрах үүсэн. Мөн хөлс ялгархаа болно. За харин үүний эсрэгээр халуунийг мэдрэх үед захын судснууд өргөвч цус ихээр урсаж биеийн гадаргуугаас дулаан ялгарч эхэлдэг. Шар үсийг өргөвч булчин сударснаар үсэн налж өгтөн үсэн бяцхан төгрөөд алга болно. За харин эс хөлс ихээр ялгарч биеийн халууныг зохицуулж өгдөг байхнэ. Биеийн температур 37 градусаас хитрэхэд цочрлыг хүлээн авар хүлээн авч гипоталамус буюу хяналтын төвд дамжуулснаар 
Бомистацийн сүрэг механизм ажиллаж эхэлнэ. За энэ үед амьсгал удааширч үс налч хэвдэх, цусны судс телэх хөдөлгөх мэтээр биеийн дулаана организм алдаж эхэлнэ. За харин оршны температур буурах үед цочрлыг хүлээн авах хүлээн авч мөн гипоталамус буюу хяналтын төвд дамжуулснаар дулаан хадгалах механизм буюу гомистацийн сүрэг механизм ажиллаж эхлэх бөгөөд амьсгал эрчимжин булчин агшиж үс сүрвийж цусны судс нарийснаар би махуудын хэвий үйл ажиллагааг тогтруулж өгдөг байхны. За одоо бүгдээрээ өмнө өгсөн дасгал дээрээ мэдрэлийн зохицуулах хэрхэн одоо явуулж байгааг харцгаая. За гадаа туршны агаарын температур үүсгэхэд биеийн температурт нөлөөлөх үү гэж асуусан. Тэгэхээр хүний биеийн температур эрүүл хүнд бол 36.5-аас 37 градус байх бөгөөд оршны температур үүсгэхэд бол хүний биеийн дотоо оршны температур бол хэвийн байх нэ гэсэн. За хүний биеийн мэдрэхүй хүний мэдрэхүй ба хүлээн авруулаад гадны чөчрлийг хүлээн авч сэрэл үүсгэнэ. За сэрэл нь өгсөх замаар төв мэдрэлийн системийн хяналтын төвд дамжин. За төв мэдрэлийн системийн хяналтын төв мэдрэлийн импульсыг булчин дэлгээснээр хариу үйлдэл гүйсэх хэрэгтнүүдийн үйл ажиллагааг өөрчлөн. За хариу үйлдэл нь сөрөг механизм бүхий эрплексийг үүсгэдэг. За энэхүү эрплекс нь зан арын шингийн дулаан зохицуулгыг үүсгэдэг бөгөөд даарах үед хүн чичрэх, мөн дулаанаа хадгалахын тулд дулаан хувц өмсөх эсвэл гүйх мэтээр дулаан зохицуулгыг хийдэг байх нэ. За бидний даарсан халуудсан үед арьснаас гадна булчин агшиж бие чичрэг бодисын солилцоо хурц удааширах зэрэг мэдрэлийн зохицуулга хийдэг бол үүнээс гадна дотоод шүрлийн булчрахаас ялгарах даавруудын нөлөөгөөр гомистацийн зохицуулга бас хийдэг байх нэ. Тэгвэл амьд биеийг хэн зохицуулах үйл явцсан биологийн этгт бодисуулах гормон даврын нөлөөгөөр явагддаг. За даавар ялгаруулдаг эрхт эд эрхтийг бол дотоо чүрлийн булчрахаа гэж нэрлэнэ. Одоо бүгдээрээ дотоо чүрлийн булчрахаануудад ямар ямар булчрахаанууд ордгийг харцгаая. За өнчин дарих бамбай булчрахаа, бөөрний дээд булчрахаа, нойр булчрахаа, бэлгийн булчрахаа бол холимог шүрлийн булчрахаанд оролцдог байх нэ. За бүгдээрээ одоо бидний дотоо чүрлийн булчрахаанаас ялгарч байгаа гормон буюу даавар нь ямар онцлог болохыг харцгаая. За дотоо шүрлийн булчрахаа мэдрэлийн тогтолцоотой хамт бие махбодын үйл ажиллагааг зохицуулж харилцсан эсрэг үйлчтэй даавруудыг ялгаруулж бие махбодын үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлж өгдөг. Цусан дахь даврыг тогтмол хадгалахын тулд шүрлээ байнга ялгаруулж өгдөг. Гэхдээ энэ шүрл нь маш баг тунгаар ялгардаг. Даавар нь физиологийн өндөр идэвхтэй бодис боловч амархан задардаг. Одоо бүгдээрээ дотоо шүрлийн булчрахаанаас нойр булчрахаа ямар зохицуулгыг хийдгийг үзцгээе. За бидний нойр булчрахаа нь инсулин буюу глюкаган гэсэн хоёр даврыг ялгаруулдаг бөгөөд эдгээр даврууд нь бие махбодох глюкозын зохицуулгыг хийдэг байх нэ. Хоол эдсний дараа цусан дахь сахарын хэмжээ өөрчлөгдөх болов. Энэ даалгарыг гүйцэхдээ өмнөх даалгарыг гүйцэхсэнтэйгээ адилхан үр дүнг нь бичээрээ. За одоо бүгдээрээ мулкозын зохицуулга бие махбодод хэрхэн яаж явагдгийг дараах бичлэгээс сайтар ажиглаарэй. Thank you.
За хүмүүстээ одоо бүгдээрээ үдсэн бичлэгээ батдгаад нэгэн туршилтыг хийж үзье. За бид нар хоол эдснээр дараа хоол боловсруулах замын эрхтнүүдэд бидний эдсэн хоол тижээлийн нүүр сусны хэсэг задарч эд эсэт маань глюкоз болон очих хэвээр. За тэгвэл бидний цусаар урсаж байгаа глюкозын хэмжээ маань хоол эдсний дараа ихсдэг бөгөөд за глюкозын хэмжээ ихсэх нь би махад энэ тэнцвэрт байдал алдагдж байгаа. Тэгвэл энэ тэнцвэрт байдлыг зохицуулахын тулд бидний нойр учруухаанаас инсулин хэмээх даавар ялгарснаар глюкозыг гликоген гэдэг бодисулган задлана. За энэ гликоген гэдэг бодис нь задарснаар элэг булчинд нөөц нүүр сус болон хадгалагддаг. За тэгвэл эсэргээр бидний цусанд глюкозын хэмжээ багсаад ирвэл багсаад ирвэл үүнийг элэг булчинд байгаа гликогений глюкоген гэдэг даавар задалж цусанд оруулснаар глюкоз ман глюкозын хэмжээ бол тогтворчно. За саяын үдсэн бичлэг болон туршилтын ажлаасаа бүгдээрээ дараах графикийг ажиглацгаая. Хоол эдсний дараа бидний цусан дахь глюкозын хэмжээ өсч байгааг та бүхэн графикаас харж байна. Тэгвэл үүнийг хэвийн байдалд оруулахын тулд бидний одоо нойр учруухаанаас инсулин хэмээх даавар ялгарч глюкозын хэмжээ хэвийн байдалд оруулдаг. За мөн дараагийн графикаас харахад бид нарын хоол эдсний дараа инсулин даавар ялгарахгүй бол глюкозын хэмжээ мань өндөр байна. За энэ өндөр болсноос болж чихрийн шижин гэдэг өвчин үүсдэг байх нэ. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол чихрийн шижин өвчний тархалт бол дэлхийн улс орнуудад маш хурдтай өсөж байгаа. Тухайн улс орны хүн амын 100 мянган хүн ам тутамд чихрийн шижин өвчнөөр өвчлөсний хэмжээг харьцуулсан өрдөнг та бүхэн багнан диаграммаар харж байна. За энэ хүү багнан диаграмма ажиглаад та бүхэн дараах асуултад хариулаарэ. За ягаад дан, швед, финлянд зэрэг дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад чихрийн шижин өвчний өвчлөл их байна гэж бодож байна вэ? Тэгэхээр чихрийн шижин өвчнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд нь юу байх вэ? Та бүхэн сайн эргэцүүлэн бодоорой. За чихрийн шижин өвчн үүсэж байгаа үүсгэд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг та бүхэн харж байна. За эдгээр хүчин зүйлсүүдийн аль нь чихрийн шижин өвчн үүсгэд нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг тийм гэж хариулвал нэмэг тэмдгээр үгүй гэж хариулвал чагтлан дэвтэртэй дэмжлэл хийгээрэй. За хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртэй тэмдэглэснээр багшийнхаа хариултай тулган хараарэ. За чихрийн шижин өвчн үүсэхэд стресс нөлөөлөх үү? За таргал бол та арих тамхины хэрэглээ хөдөлгөөний хомсд бол за 3 цагаан хор гэдэг маань давс элсэн чихэр өөх тосны хэрэглээ хэлж байна. За удамшил эмийн зөксгүй хэрэглээ буруу хоолд чихэрлэг хүнсний бүтээгдэхүүн мөн инсулиний ялгаралт багсах зэрэг нь бид нарын чихрийн шижин өвчн үүсэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүд болж өгдөг байх нэ. За тэгвэл бид нарын одоо өнөөдрийн үдсэн хичээлээр бид нар инсулин даавар маань хэрхэн одоо үр гүйсдэгж байгааг харцгаая. За инсулин даавар нь цусан дахь глюкозын хэмжээг дараах замаар бууруулдаг. Эсвэл глюкозын шимэгдэлтийг нэмэгдүүлдэг, элгэнд гликоген задрах урвалын хурдыг бууруулдаг, өөх тос хөрөмжлөлтийг нэмэгдүүлэн өөхний задралыг бууруулдаг байх юм. За глюкоген болохоор цусан дахь глюкозын хэмжээг дараах замаар нэмэгдүүлдэг. Элгэнд гликогений глюкоз болгон хоёрх урвалыг идэвхжүүлэн а өөх тос болон уургийг глюкоз үүсгэн задрах урвалыг идэвхжүүлдэг байх нэ. За бидний бие махбодд шингэний зохицуулга буюу глюкозын зохицуулга нь даврын нөлөөгөөр хэрхэн зохицуулагдгийг дараах схемээс бүгдээрээ дахин нэг харцгаая. За бидний цусан дагаа глюкозын хэмжээ эсэх үед инсулин хэмээх даавар ялгарна. Гликогений үүсгэх бөгөөд харин глюкозын хэмжээ багсах үед глюкоген гэдэг даавар нь 
гликогеник глюкоз болгон цусанд сахарын хэмжээг тэнцвэржүүлдэг байх нэ. За тэгвэл бид нар өмнөх ойлголтын дээр хүний биеийн температур бол тогтмол байдаг талаар үзсэн бол бодоо шингэний зохицуулга дээр бидний цусандах глюкозын хэмжээ бол ямар байхыг бүгдээрээ харцгаая. За цусандах глюкозын хэмжээ хоол унтнаас хамааралтай боловч хэвийн хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй. За эрүүл хүний 100 см гүв цусанд бол 80-120 мг глюкоз байдаг байх нэ. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар зохицуулах хяналтын механизмыг мэдрэлийн ба шингэний зохицуулгын жишээгээр тайлбарлаа. За зохицуулах ба хяналт гэж юу гэх вэ гэхээр би махбодын үйл ажиллагаа, гадаад орчны өөрчлөлтөөс үл хамааран биеийн дотоод орчин тогтвортой байх энэ зохицуулгын үйл явцыг хэлэх бөгөөд үүнийг гомистац гэж нэрлэнэ. За өнөөдрийн хэвцэн хичээл дээр тулгуурлан хүүхдүүд та бүхэн дараах даалгаврыг ажиллаарэ. Өнөөдрийн хичээлд итгэлтэй оролцсон хүүхдүүд та нарт баярлалаа.